ఇంకొకటి అండి యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు సాయి దీపక్ ఐడియా ఉన్నాడు కదండి లాయర్ ఆయన రీసెంట్ గా ఒక క్లెయిమ్ చూసానండి ఆయన చెప్పింది ఆయన సుప్రీంకోర్టు మనకి అయ్యప్ప టెంపుల్ మీద ఆడవాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పి ఒక సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు సో దానికి ఆయన వర్షన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు టెంపుల్స్ అనేవి ఆబ్వియస్ గా గుళ్ళు దేవుళ్ళు నమ్మకం నమ్మకం ఉండేవాళ్ళు గుళ్ళకి వెళ్తారు సో దేవుడి మీద నమ్మకం ఉందంటే ఆ గుడికి ఏదో ఒక హిస్టరీ ఉండి ఉండాలి ఆ హిస్టరీని నమ్మితేనే మనం ఆ గుడికి వెళ్తాం నీకు నమ్మకం ఉందంటే బేసిక్ గా మన లాంటి వాళ్ళకి మీకు మాత్రం మూఢ నమ్మకం కావచ్చు బట్ నమ్మే వాళ్ళకి టెంపుల్ నమ్ముతున్నారంటే టెంపుల్ వెనుక ఉన్న హిస్టరీ కూడా నమ్ముతున్నట్టే వాళ్ళు సో ఆ హిస్టరీలో వాళ్ళు రాసుకున్న హిస్టరీలో ఆడవాళ్ళు వెళ్ళకూడదు అని ఉంది కాబట్టి సో ఆడవాళ్ళు వెళ్ళడానికి లేదు అని వాళ్ళు టెంపుల్ వాళ్ళు రూల్ పెట్టుకున్నారు సో ఇప్పుడు నిజంగా నువ్వు దేవుడిని నమ్మే పని అయితే నువ్వు వెళ్ళకూడదు నువ్వు ఆడదాని వెనుక నువ్వు వెళ్ళకూడదు నువ్వు నమ్మే నమ్మే పని అయితే నువ్వు నమ్మనప్పుడు నువ్వు అసలు ఎందుకు వెళ్తున్నావు అక్కడికి నువ్వు ఎందుకు అంత మూర్ఖంగా ఎందుకు వెళ్ళాలా నమ్మేవాడు ఏది వెళ్ళకూడదు కదా అనేది అతను క్లెయిమ్ దాని గురించి సమాధానం ఓకే సో అదే హిస్టరీలో వాళ్ళ రాసుకున్న హిస్టరీలో చర్మకారులు రజకులు టాయిలెట్లు కడిగే వాళ్ళు వెళ్ళకూడదు అని రాసింది అనుకోండి ఓకే అప్పుడు ఏం చేయాలి యా ఇప్పుడు యా సేమ్ క్వశ్చన్ మనకి అక్కడ ఆపోజిట్ సింప్లీ సే దాట్ వాళ్ళకి దేవుడు కాదు అంతే కదా వాళ్ళు రావడానికి వీళ్ళు లేదని రాసుకున్నారు అనుకోండి ఏదన్నా ఒక అయ్యప్ప స్వామి టెంపుల్ కాకపోయినా ఇంకో టెంపుల్ అనుకోండి ఇంకో టెంపుల్ లో ఫలానా ఒక మూడు జాతుల వాళ్ళు నాలుగు జాతుల వాళ్ళు రావడానికి వీళ్ళు లేదు వీళ్ళు నిషిద్ధం అని అనుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు వాళ్ళు దాన్ని దాన్ని మన రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిలో దాన్ని ఎలా చూడాలి డిస్క్రిమినేటరీ అని చెప్పాలా వద్దా వాళ్ళు ఏమంటారంటే దీనికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇంత వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళని తోసేసారు అనమాట ఇది అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలంలో ఈ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఉండింది రాజ్యాంగం వచ్చిన తర్వాత మేము దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా యాక్చువల్ గా హిస్టరీలో మనం ఈ అనగారిన కులాలని మనం రానివ్వాలి అనేది అప్గ్రేడ్ అయిపోయి వాళ్ళని రాణిస్తున్నాం ఇప్పుడు సో దాంట్లో తప్పేం లేదు దాంట్లో ఏమి తప్పు జరగట్లా యాక్చువల్ స్టోరీని మీరు తప్పు దోవ పట్టించి మేము నమ్ముతున్న దాన్ని మీరు తప్పు దోవ పట్టిస్తున్నారు అనేది వాళ్ళు క్లెయిమ్ అనమాట టోటల్ బోగస్ అండి హీ కూడా ఆర్గ్యూడ్ సాయి దీపక్ అనేవాడు హీ కూడా ఆర్గ్యూడ్ ఆల్ హిస్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు సుప్రీం కోర్టు వాడు అట్ట ఏంటి నెత్తి మీద గొప్పి కట్టేదాకా కొట్టి నోరు మూసుకున్న అతలు కూడా రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి విరుద్ధం అన్నాడు అంతే తప్ప సుప్రీం కోర్టు తన ఆర్డర్లో ఏంటి ఆడవాళ్ళు వెళ్ళి తీరాలనో లేకపోతే వెళ్ళొచ్చు అని రాయలేదండి వాళ్ళ నిషిద్ధం ఏదైతే ఉందో ఆడపిల్లలు సో అండ్ సో ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు రావడానికి వీల్లేదు అన్న నిషిద్ధం ఏదైతే ఉందో అది అప్రజాస్వామికం అగెయిన్స్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని రాశారండి ఐ రెడ్ ది ఎంటైర్ ఆర్డర్ సుప్రీం కోర్టు ఆర్డర్ మొత్తం చదివితే స్పష్టంగా వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటి అంటే మీరు చేసే ఈ డిస్క్రిమినేటరీ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ అగెయిన్స్ట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంతే దాన్ని మిగతా వాళ్ళు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చిన గారు రేపు పొద్దున్న ఎవరన్నా నిజంగా ఆడపిల్లలు ఆ వయస్ గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళు వెళ్తే ఇన్ కేస్ ఈ టెంపుల్ కనుక నో అని చెప్తే వాళ్ళ కానీ కేసు వేయచ్చు యా యా వేయచ్చు వాళ్ళు అనేది ఏంటంటే మేము నమ్ముతున్న వాళ్ళని ఎందుకు మీరు సుప్రీం కోర్టు అనేది అథారిటీ అంటారు మీరు అదే చెప్పేది మనం సుప్రీం కోర్టు సుప్రీం కోర్టు ఇస్ నాట్ అథారిటీ అండి సుప్రీం కోర్టు ఇస్ ఓన్లీ టాకింగ్ అబౌట్ ఈజ్ ఇట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్ నాట్ అంతే సుప్రీం కోర్టు ఈ పర్టికులర్ విషయంలో ఇచ్చిన తీర్పు ఏంటి అంటే యువర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఫర్ ఏజ్ గ్రూప్ ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ ఈ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళు రాకూడదు అనే అనే ప్రొవిజన్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ అగెయిన్స్ట్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంతవరకు చెప్పిందండి కూర్చుని ఈ రోజు నుంచి నువ్వు వెళ్ళి తీరాలి లేకపోతే పగులు నథింగ్ ఆఫ్ దట్ సార్ట్ ఆ ఆర్డర్ ఇప్పటికే దొరుకుతుందండి ఎస్సీ అబ్జర్వర్ ఏదో ఉంటుంది సుప్రీం కోర్టు అబ్జర్వర్ అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది అందులో ఇట్ ఇస్ వెరీ క్లియర్లీ రిటర్న్ అండ్ సాయి దీపక్ లాస్ట్ ఇస్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇప్పుడు ఏదో పెద్ద పెద్ద గెలిచిన వాళ్ళు దగ్గర రోడ్డు మీద తిరుగుతున్నాడు కానీ అడ్డంగా ఓడిపోయాడు సుప్రీం కోర్టులో అందరి ముందు ఓడిపోయాడు యా ఇప్పుడు దాంట్లో దాంట్లో కూడా ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూలో కూడా తన సుప్రీం కోర్టుని తప్పు చేసి మాట్లాడుతున్నాడు నన్ను ఇట్లా చేస్తాడు అంతే దట్స్ వాట్ దట్స్ వాట్ గివ్స్ ఇన్ పొలిటికల్ మైలేజ్ రైట్ దట్స్ వాట్ గివ్స్ ఇన్ మోర్ అండ్ మోర్ టాక్ షోస్ ఆ టాక్ షోస్కి వెళ్ళినందుకు వాడికి పారితోషికం వస్తుంది సో ఈ టాక్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఇస్ సపోజ్ టు బి టాక్ టాక్ జనాలని మెట్టు పొందడానికి ఎన్ని అడ్డమైన కథ
డిస్క్రిమినేషన్ అనేది మాత్రం డెఫినెట్లీ ఉంది ఇంకొకటి ఏంటంటే దిస్ ఇస్ అగైన్ కంప్లీట్లీ ఆ భక్తుల యొక్క ప్రైవేట్ మ్యాటర్ రైట్ కోర్ట్ కోర్టులో రెండు వైపులా ఉన్నది భక్తులేనండి నాస్తికులు వెళ్ళేది కదా ఇతర మతస్థులు వెళ్ళేది కదా రెండు వైపులాంటే ఆ మాట అన్నప్పుడు ఈ హిందువులకు సంబంధించిన సెక్యులరిజం అని చెప్పి ఫ్యాషన్ గా ఇప్పుడు సెక్యులరిజం రేషనలిస్ట్ అని చెప్పుకుంటూ తిరుగుతూ హిందూ మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళే ఇట్లాంటి క్లెయిమ్స్ చేస్తున్నారు ఇది మరి దారుణం అసలు క్రిస్టియన్ మతం వాళ్ళకి సంబంధించి వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రాక్టీస్ వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు ముస్లిమ్స్ వాళ్ళ ప్రాక్టీస్ వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు ఎక్కడికి వచ్చి ఈ ఎడ్యుకేటెడ్ అని చెప్పుకుంటూ సెక్యులరిజం అని చెప్పుకుంటూ కామన్ సెన్స్ లేని పీపుల్ ఇట్లాంటి క్లెయిమ్స్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి దాన్ని కౌంటర్ చేస్తున్నాడు పైకి పెడితే ఏ ఎదవైనా ఏదైనా మాట్లాడేచ్చు కదండి ఏ ఎదవగడైనా వాడేచ్చు వాడితే ఉంది ఆడు సాటి హిందువులను కూడా పట్టుకుని తిడుతున్నాడు కాన్స్ ఎదురుగా కనిపిస్తున్న డిస్క్రిమినేషన్ ని కూడా ఒప్పుకోలేకపోతున్నాడు రైట్ సో ఇట్ ఇట్ డజన్ సర్ప్రైజ్ మీ అట్ వాడు వాడికి ఉన్న ఒకే ఒక ఆయుధం ఏంటి అంటే మనవాళ్ళు ఇప్పుడు పరాయి వాళ్ళు అయితే నువ్వు పరాయి మతవాడివి నీకు ఎందుకు నోరు అంటాడు మన మతవాడి అంటే వెంటనే నువ్వు సెక్యులర్వి నువ్వు అర్పణ నక్సల్వి లేకపోతే ఈ ఈ సూడో సెక్యులర్వి నోటికి వచ్చిన ఏవో ఒక మాటలు మాట్లాడేటం సో వాళ్ళని వాళ్ళని వాళ్ళ సోదిని ఒప్పుకుంటేనే మనోడు సోదిని ఒప్పుకోకపోతే వాడు ఎంత నిజమైన భక్తులైనా సరే మనోడు కాదు రైట్ ఈ కేసులో రెండు వైపులా భక్తులే ఉన్నారండి వాళ్ళిద్దరు మన మనందరం నాసిక్లు అందరూ బయట నుంచి వస్తున్నాం అన్నమాట ఇట్ ఈస్ ఫన్ టు వాచ్ టు బక్స్ ఫైట్ అండ్ దెన్ వన్ ఆఫ్ ద అంటే స్టాంచ్ హిందూ అని చెప్పుకునేవాడు పెథెటికలీ లాస్ట్ అనమాట సో ఇప్పుడు వాళ్ళ కడుపు మంట ఏంటంటే రాజ్యాంగం రాజ్యాంగం అడ్డొచ్చింది సో కాబట్టి ఈ రాజ్యాంగాన్ని తిట్టాలి ఎలా తిట్టితే కుదురుతుందో ట్రై చేస్తున్నారు ఇట్ ట్రైంగ్ ఆల్ దేర్ పవర్స్ అన్నమాట చిన్నగా తిట్టాలా మెత్తగా తిట్టాలా కోర్టును డైరెక్ట్ గా ధిక్కరించాలా అంబేద్కర్ని తిట్టాలా అంబేద్కర్ వాదుల్ని తిట్టాలా వాళ్ళని తిట్టాలి ఇలాగ అన్ని రకాలుగా దే ట్రైంగ్ అనమాట దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెప్ట్ ద రియాలిటీ దాట్ దిస్ ఈస్ అ డిస్క్రిమినేటరీ ప్రాక్టీస్ ఒక కులాన్ని రావద్దు అంటే ఎలాగనో ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ ని ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళే రావద్దు అండి రేపొద్దున ఇంకొక గుడి ఎవడో ఓపెన్ చేస్తాడండి నలభై దాటిన మగోళ్ళు ఎవ్వరూ ఎంటర్ కావడానికి వీలు లేదు అని రాస్తారు అప్పుడు ఆ వెళ్ళాలనుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ రోజు థర్టీ నైన్ ఇయర్స్ ఉన్నాడు నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి నేను ఈ గుడికి రాను అని అనుకున్నాడు వాడు ఎలాకుండా వదిలేస్తాడా వాడు ఆ భక్తిని వదిలేస్తాడా ఫార్టీ ఇయర్స్ పాటు ఈ భక్తిని వదిలేస్తాడా మాట్లాడతాడు కానీ సుప్రీం కోర్టు లో నిలవలేకపోయాడు యాక్చువల్లీ సుప్రీం కోర్టు చాలా సార్లు మెచ్చుకుంది నువ్వు చాలా బ్రహ్మాండంగా వాదిస్తున్నావు నీ ఆర్గ్యుమెంట్ లో చాలా పట్టుంది బట్ యూ నాట్ ప్రొవైడింగ్ సఫిషియంట్ ఎవిడెన్స్ ఎమోషనల్ గా మ్యాటర్స్ పట్టుకొస్తానని ఎవిడెన్స్ పట్టుకు రావట్లేదు ఆడ అయినా సరే ఎవిడెన్స్ ని ఎమోషనల్ గా తీసుకొచ్చాడు ఆర్డర్ ఒకసారి చదవండి మేము సుప్రీం కోర్ట్ ఇదేంటి సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్డర్ ఆన్ ద తిరుమ సారీ శబరిమల టెంపుల్ శబరిమల టెంపుల్ అని కొడితే మీకు నీట్గా సుప్రీం కోర్ట్ అబ్జర్వర్ అని ఒక వెబ్సైట్ వస్తుంది అందులో ఈ ఈ పూర్తి పాఠం అనమాట సమ్ ట్వంటీ థర్టీ పేజెస్ ఎంత ఉందో నాకు కరెక్ట్ గుర్తులేదు ఇట్స్ అ వెరీ లాంగ్ థింగ్ అరగంటలో చదివేయచ్చు పోపిక ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ కేసు అదగలిగితే అరగంటలో చదివేయచ్చు It's very clearly mentioned that it is, uh, it is unconstitutional. You can say it is unconstitutional. Okay. 